ఇరవయవ శతాబ్దంలో వచ్చిన ఉత్తమోత్తమ కవితా సంపుటాల్లో ప్రథమ పంక్తిలో చూడదగిన పుస్తకం అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆ కవితలు రచించిన కవి తిల్లక్కగా అందరికీ తెలిసిన దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు వారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు క్రిందటి భాగంలో అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంపుటం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ కవితా సంపుటంలోని కొన్ని కవితల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత కవి తిలక్ గారి జీవన రేఖల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ విశేషాల సారాంశం అంతటినీ ఒకసారి అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం తిలక్ గారు చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే తన నలభై ఐదవ ఏట పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మరణించారు ఆయన రచనలు ఎక్కువగా ఆయనకి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రాశారు అంటే మధ్యలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ పది సంవత్సరాలు అసలు ఏమీ రాయలేదు ఆయన వ్రాసిన అత్యద్భుతమైన కవితలు ఇతర రచనలు అధిక శాతం ఆయన జీవితంలోని చివరి పది సంవత్సరాల్లో రాసినవే ఆ సంవత్సరాల్లో కూడా ఏంటంటే ఆయనకి అనారోగ్యం ఆర్థిక సమస్యలు వీటన్నింటితో సతమతం అవుతూ కూడా అమృతం లాంటి కవితలు రాశారు ఆయన కవితల్లో ఎక్కువగా ధ్వనించేది ప్రతిఫలించేది కరుణ జాలి దయ ఆర్ద్రత మంచితనం మనిషితనం మానవత్వం ఈ భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి అత్యద్భుతమైన కవితా శైలి పదచిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా తిలక్ గారి సొంత సంతకాలు ఈ విషయాలన్నీ క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తిలక్ గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి లాంటి కవితలతో పాటుగా ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియల్లో కూడా చక్కటి రచనలు చేశారు వాటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినవి తిలక్ కథలు తిలక్ గారు సుమారుగా ఒక ముప్పై వరకు కథలు రాశారు ఆ కథల్లోని ఒకటి రెండు కథల వివరాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం అయితే తిలక్ గారు కవితలు కథలే కాకుండా చందోబద్ధమైన పద్యాలు కూడా రాశారు ఆ పద్యాలన్నీ కలిపి గోరువంకలు అనే పుస్తక రూపంలో వచ్చాయి అలాగే ఆయన మిత్రులకు రాసిన ఉత్తరాలన్నీ కలిపి తిలక్ లేఖలు అనే పుస్తకంగా వచ్చాయి ఇంకా ఆయన సుప్తశిల సాలెగూడు సుచిత్ర ప్రణయం సుశీల పెళ్లి ఇలాంటివి కొన్ని నాటకాలు నాటికలు కూడా రాశారు అయితే తిలక్ గారి ఏ రచన తీసుకున్నప్పటికీ మౌలికంగా ఆయన హృదయంలో ఆలోచనల్లో నిరంతరం స్రవించే కవిత ధార అంతర్లీనంగా అన్నింటిలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నండు రామ్మోహన్ రావు గారు తిలక్ గారి గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ ఏమన్నారంటే కృష్ణశాస్త్రి థీసిస్ శ్రీ శ్రీ యాంటీథీసిస్ అయితే తిలక్ సింథసిస్ అన్నారు అంటే ఎన్నో భావాలను సమన్వయీకరించుకున్న రచనా శైలి తిలక్ గారి ఇంకా తిలక్ గారి కథల విషయానికి వస్తే ఆయన కథలు దయా పారావతాలు అకుంఠిత మానవీయతకు ఎత్తిన పతాకాలు అని చెప్పుకోవచ్చు తిలక్ గారి కథల్లో మంచి మనుషులు చెడ్డ మనుషులు అంటూ ఉండరు పరిస్థితులను బట్టి ఒక మనిషి స్వభావం ఎలా మారుతూ ఉంటుందో చిత్రిస్తారు ఆయన కథల్లో తెలుపు నలుపు మంచి చెడు వెలుతురు చీకటి త్యాగం స్వార్థం ఈ భావాలను పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తారు ప్రతి కథలో కూడా తిలక్ గారు చాలా కథల్లో ఏంటంటే ఒక మనిషి ఆలోచనలు ఆ మనిషికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలను బట్టి ఆయన చూసినటువంటి సన్నివేశాలను బట్టి ఎలా మారిపోతూ ఉంటాయో ఈ కథల్లో చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు అయితే తిలక్ గారి కథలు నీతి పాఠాల్లాగా ఏదో కొన్ని సన్నివేశాలు చెప్పి మీరు ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండకండి అలా కాకుండా పాత్రల స్వభావాలని ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలను సృష్టించి వాటి అల్లికని మన మనసుకి హత్తుకునేలాగా కథారూపం ఇచ్చి మన ఆలోచనలకి కొన్ని విషయాలను మిగులుస్తారు ఆయన కథల్లో అంశాలు ఎంత విభిన్నంగా ఉంటాయో ఆ అంశాన్ని బట్టి తిలక్ గారు ఎంచుకునే రచనా శైలి కూడా అంత విభిన్నంగా ఉంటుంది మళ్ళీ తిలక్ గారి గురించి అదే చెప్పుకోవాలి ఆయన రచనల్లో చాలా కథల్లో చదవగానే పాఠకులకు మిగిలేటటువంటి అనుభూతి ఏమిటంటే ఆర్ద్రత మనసు తడి కావడం కళ్ళు చెమ్మకెళ్ళడం ఈ నేపథ్యంలో తిలక్ గారి కథలు ఒకటి రెండింటి గురించి తెలుసుకుందాం తిలక్ గారి కథలు అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేయి రెండు కథలు ఒకటి నల్లజర్ల రోడ్డు రెండోది ఊరి చివర ఇల్లు ఇందులో ఈ నల్లజర్ల రోడ్డు అనే కథని ఇప్పటికే నేను లోగడ కార్యక్రమాల్లో వివరించడం జరిగింది 
ఆ కార్యక్రమాన్ని వినాలంటే మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ కౌముది టూ ఫోర్ కౌముది ట్వంటీ ఫోర్ అని వెతికితే కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది దాంట్లో తిలక్ గారి నల్లజర్ల రోడ్డు కథ గురించి నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే వివరంగా చెప్పాను ఇప్పుడు ఈరోజు తిలక్ గారి మరొక మంచి కథ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ కథ పేరు ఊరి చివర ఇల్లు ఈ ఊరి చివర ఇల్లు కథ చదువుతూ అంటే ఒక చలన చిత్రం చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఎవరైనా సరే ఈ ఊరి చివర ఇల్లుని చలన చిత్రంగానో లఘు చిత్రంగానో తీయాలనుకుంటే మళ్ళీ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి పరిసరాలు పాత్రలు పాత్రల వేషధారణ ఆ పాత్రల యొక్క స్వభావాలు వాళ్ళ ముఖభంగిమలు కదలికలు వీటన్నింటినీ కూడా కళ్ళ ముందు కనిపించేలాగా రాశారు ఈ కథలో తిలక్ గారు కథకుడిగా ఆయన గొప్పతనం కూడా అది ఈ ఊరి చివర ఇల్లు కథలో మూడే మూడు పాత్రలు ఉంటాయి ఈ కథ అంతా కూడా ఒక్క రాత్రిలో జరుగుతుంది రాత్రి అంటే ఒక సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు అది కూడా వర్షాకాలం రాత్రి ఇంకా ఈ కథ జరిగినటువంటి ప్రదేశం ఏమిటంటే ఊరి చివర ఒక పాతబడినటువంటి ఇల్లు ఊరు చివర పాతబడిన ఇంట్లో మూడు పాత్రలతో ఒక వర్షం కురిసిన రాత్రి జరిగేటటువంటి సంఘటనల సమాహారం ఈ ఊరి చివర ఇల్లు కథ ఏ రచయిత అయినా సరే ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు పాఠకుల్ని తనతో నడిపించుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఆ కథ జరిగేటటువంటి నేపథ్యాన్ని పరిసరాలని వర్ణిస్తే కథ చదివేవాళ్ళు ఆ పరిసరాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా తర్వాత ఆ రచయిత చెప్పేటటువంటి పాత్రలతో కలిసి నడుస్తారు అప్పుడు ఆ కథ విజయవంతం అవుతుంది దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ తిలక్ గారు రాసినటువంటి ఈ ఊరి చివర ఇల్లు మరి ఈ కథ మొదట్లో ఆ సన్నివేశాలని పరిసరాలని ఎలా వర్ణించి మనల్ని అందులోకి తీసుకెళ్తారు అనడానికి ఉదాహరణగా ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒక రెండు పారాగ్రాఫ్ని యథాతథంగా చదువుతాను కథ ఇలా ప్రారంభమవుతుంది హోరున వర్షం కురుస్తోంది ఆకాశం అంతా దట్టమైన నల్లని మబ్బులతో నిండి ఉంది ఊరికి శివారణ ఉన్న ఆ పెద్ద పెంకుటిల్లు వర్షంలో మరీ ఒంటరిగా నిస్సహాయంగా ఉన్నట్లుంది చూరు వంగిపోయింది గోడల నుంచి పెద్ద పెద్ద బెల్లలు విరిగిపడిపోయాయి ఊరికి దూరంగా ఆ ఇల్లు ఎందుకుందో ఎవరికి తెలీదు కొత్తగా చూసిన ఆ ఇంట్లో ఎవరూ నివాసం ఉండటం లేదు అనుకుంటారు కాస్త నిదారించి చూస్తే గుమ్మాలకి కిటికీలకి రంగులు తెరలు వేసే ఉంటాయి ఇంటికి అటు ఇటు మైళ్ళ కొద్దీ పొలాలు పరుచుకునున్నాయి అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద చింత చెట్టు తుమ్మ చెట్టు కూడా భారంగా భూమి మీదకు వంగి ఉన్నాయి వారం పది రోజుల నుంచి వర్షం అవిరామంగా ఏకధారగా కురుస్తున్నందువల్ల ఆ ప్రదేశం అంతా జలమయమైపోయింది పొలాలన్నీ నీళ్లల్లో మునిగిపోయి ఉన్నాయి వరి మొక్కల చివర మాత్రం కొన్ని చోట్ల నీటి పైకి కనపడుతున్నాయి ఇదండి వాతావరణం ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఇది చదవగానే మనకి ఆ పరిసరాలు ఆ వాతావరణం ఆ పాడుబడిన ఇల్లు ఆ పాత ఇల్లు అలాగే ఆ వర్షం వార రోజుల నుంచి కురుస్తున్నటువంటి వర్షం పంట చేల మధ్యన ఉన్నటువంటి పాతబడిన ఇల్లు మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి మిగతా కథని నేను చెబుతాను చదవడం కంటే ఈ కథ పదమూడు పేజీలు ఉంటుంది అంతా చదవాలంటే కనుక సమయం పట్టడమే కాకుండా కథ చదివేటప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళాలి అర్థం చేసుకోవాలంటే అదంతా మనకి నరేషన్లో సాధ్యం కాదు కాబట్టి నేను కథ చెబుతాను మీకు ఆ వాతావరణంలో ఆ ఇంట్లో వరండాలో అంటే మండువా అని రాస్తారు ఆయన ఆ మండువాలో ఒక అమ్మాయి కూర్చునుంది ఆ అమ్మాయి వయసు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది దిగులుగా కూర్చుంది వర్షంలోకి చూస్తోంది వర్షంలోకి చూస్తూ ఆవిడ మొహంలో బాధ దుఃఖం అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఆవిడ అలా చూస్తుంటే ఒక ముసలి అమ్మాయి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది ఇంట్లో నుంచి ఎందుకు అలా చూస్తూ కూర్చున్నావు ఎంతసేపు చచ్చిపోయిన పిల్లడి గురించి అంత బాధపడతావు అయినా మన మన కుటుంబంలో పిల్లలు ఉండకూడదు మనలాంటి ఇళ్ళ మనలాంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో పిల్లలు ఉంటే కనుక మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అడ్డంగా ఉంటుంది వయసు ఉన్నప్పుడే డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నువ్వేమో ఎవరిని పెడితే వాళ్ళని దగ్గరకు రానివ్వు నేను చూడు ముసలిదాన్ని అయిపోయాను ఇలా అంటుంది మధ్య మధ్యలో ఆ అమ్మాయి ముసలిదాన్ని కోపడుతూ ఉంటుంది మనం చదువుతుంటే తెలుస్తుంది ముసల్ది ముసల్ది అంటుంటే ఆ అమ్మాయి తల్లి కాదు అన్న విషయం మనకి స్పష్టంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మరి పిల్లడు ఎవరు అంటే మూడు నెలల పిల్లలు ఆ ముసల్దే అంటుంది నీకు తెలీదు అనుకోకుండా నీకు కడుపు వచ్చింది నేను ఎరుకం దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి మందు తీసుకొచ్చి నీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను అంటుంది అంటే ఆ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళ అమ్మాయి ముసల్దాన్ని తిడుతుంది ఇంత పని చేసావా నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావా అని అవును ఇలా మాట్లాడికి ఏం చేయమంటావు 
మనం వయసు ఉండగానే కాస్త డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నాలాగా ముసలిదానిపై అయిపోయాక మన దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు అంటుంది ఆ సంభాషణలు వినేసరికి మనకి ఈ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ల అమ్మాయి ఏ వృత్తిలో ఉందో తెలిసిపోతుంది ఇంకా ఆయన రచయిత వివరంగా వేరే విధంగా ఏమి చెప్పరు అక్కడ కానీ ఆ అమ్మాయి యొక్క దిగులు మొహము ఆ అమ్మాయి ప్రవర్తించే విధానము పాఠకుడికి ఆ పాత్ర మీద గౌరవంతో ప్రారంభమవుతుంది సరే అలా అందరూ ముసలమ్మాయి ఈ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ల అమ్మాయి తిట్టింది ఆ ముసలమ్మాయిని సరేలే నాకెందుకు లేదు నేను వంట చేస్తానని అమ్మాయి లోపలికి వెళ్ళింది ఈ అమ్మాయి అలా బయటకు చూస్తూ ఉండగా చీకటి ఇంకా దట్టమైంది వర్షం ఇంకా పెరిగింది ఆ వర్షంలో దూరంగా ఎవరో ఒక అతను ఒక పెట్టి పట్టుకుని గొడుగు గాలికి ఎగిరిపోతుంటే దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని వెళ్తున్నాడు ఇల్లు దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ అమ్మాయికి అనిపించింది ఇంత వర్షంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అని ఏమండో అని పిలిచింది పిలిచారు కదా అని అతని దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ నీళ్లు దాటుకుంటూ నీళ్ల కాలవ దాటుకుంటూ పంచ పైకి గట్టుకుని అంత బురద అయిపోయిన కాళ్ళని నేను ఆ పెట్టి మోసుకుంటూ గొడుగును ఒక చేతితో పట్టుకుని ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడిగింది ఆ వరండాలోకి వచ్చాక వర్షం దగ్గర నుంచి కొంచెం కాపాడుకోవడానికి నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నానండి అన్నాడు రైల్వే స్టేషన్ చాలా దూరం ఉందండి ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నారు ఇంత చీకట్లోను పైగా ఇప్పుడు రైలు ఏమీ లేదు అని అంద అమ్మాయి అదేంటండి చాలా దగ్గర ఉందని చెప్పారు అందుకని నేను ఇలా వచ్చాను అంటాడు మీకు ఎవరు చెప్పారో అది అబద్ధం ఇప్పుడు వెళితే కనుక చాలా ప్రమాదం కూడాను ఈ వర్షంలో గుంటలు గోతులు ఉంటాయి రైల్వే స్టేషన్కి ఆరు మైళ్ళు వెళ్ళాలి ఈ రాత్రికి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇక్కడ ఉండండి అని మంచిగానే పిలుస్తుంది ఈ చదివేటప్పుడు కూడా మనకి ఆ అమ్మాయి మీద ఎలాంటి చెడ్డ భావమో రాదు చెడ్డ భావం వచ్చేలాగా కూడా మాట్లాడదు అమ్మాయి కేవలం ఎవరో ఒక అబ్బాయి అతను ఇబ్బంది పడతాడు అనే ఉద్దేశంతో లోపలికి పిలిచింది అంతే అతన్ని చూసి మీ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్లుందండి అంది అమ్మాయి అతను అన్నాడు లేదండి నా గొంతు వినడానికి మీకు ఎప్పుడు వీలు కాదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇటువైపు రాలేదు అన్నాడు సరే రండి మీరు ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుని రేపు పొద్దున్నే వెలుదురు కానీ కొంచెం వర్షం తగ్గాక అని లోపలికి పిలిచింది ఈలోగా లోపల ఉన్న ముసలమ్మాయి దీపం తీసుకుని బయటకు వచ్చింది ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కథ అంతా కూడా గుడ్డి దీపపు వెలుగులో సాగుతుంది ఇవన్నీ రాయడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కథ మొత్తం చదివాక మనకు తెలుస్తుంది రచయిత ఎంత అద్భుతంగా ఎంత నేర్పుతో ఇలాంటి సన్నివేశాలన్నీ కల్పించారు అనేది సరే ముసలమ్మాయి వచ్చింది గుడ్డి వెలుతుల్లో అతని మొహం చూసింది ఈ అమ్మాయి ఈ యువతి ఏమండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది అంది లేదండి నన్ను చూసే మీకు అవకాశమే లేదు నేను ఎప్పుడు ఇటు రాలేదు అన్నాడు సరే ముసలమ్మాయి అంది సరే బాబు లోపలికరా ఆ గదిలో నీ పెట్టి పెట్టుకో నేను దుస్తులు మార్చుకో ఈలోగా నేను భోజనం తయారు చేస్తాను అంది అతను ఏమండి మీరు నన్ను ఎవరన్నా పొరబడ్డారేమో నాకు ఎందుకు అనవసరంగా మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాను అంటే లేదు పర్వాలేదు లోపలికి రండి అని అమ్మాయి పిలిచేసరికి లోపలికి వెళ్ళి ఆ గదిలో బట్టలు అక్కడ పెట్టుకుని అతను బట్టలు మార్చుకున్నాడు ముసలమ్మాయి బయట భోజనం సిద్ధం చేసింది భోజనం చేశాడు భోజనం చేసాక ఆ అమ్మాయి ఏమో ఈ యువతి పక్క దూరంగా కూర్చుంది ముసలమ్మాయి మాత్రం భోజనం పెట్టింది భోజనం చేశాక రూమ్లోకి వచ్చాడు రూములో అంతా కూడా అక్కడ ఒక స్టూల్ పెట్టి ఆ స్టూల్ మీద ఆకులు ఒక్కలు తాంబూలం అది పెట్టింది ఈ అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది వచ్చేసరికి ఏమండి మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటున్నారా మీకు వివాహం కాలేదా అంటే అమ్మాయి కాలేదు అన్నట్టుగా తలూపింది ఇంకా మిగతా వివరాలు చెప్పడానికి ఇష్టం లేనట్లుగా మొహం తిప్పుకుంది ఏమండి నన్ను చూసి ఎవరో చూసినట్లు ఉన్నారా అన్నారేమిటి అని అడిగాడు మళ్ళీను మీరు మా విజయుడులా ఉన్నారండి అంది విజయుడు ఎవరండి అని అడిగాడు కానీ దానికి సమాధానం చెప్పలేదు అమ్మాయి ఈలోగా ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అడిగింది మీరేమిటి ఇంత దూరం నుంచి ఇంత రాత్రిలో వెళ్తున్నారు ఏమిటి అంటే అతను చెప్పాడు ఈ ఊరికి దగ్గరలో ఇంకొక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో మా మిత్రుడు ఒక అతను ఉన్నాడు అతను ఒక వెయ్యి రూపాయలు కావాలన్నాడు అతనికి వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దామని వెళ్ళాను నేను నేను వెళ్ళేసరికి అతను చనిపోయాడు ఇంకెందుకు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అని చెప్పి నేను వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాను ఇదిగో ఈ వర్షం బారిన పడ్డాను అని చెప్పి ఎవరండి మీరు విజయుడు అంటున్నారు మరి నాలో అతని పోలికలు కనిపిస్తున్నాయా అని అతను అన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఇంకా వేరే సమాధానం లేకుండా ఇతన్నే అడిగింది మీరు ఎందుకు అలాగ అంత దూరం వెళ్ళారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు అంటే అతను సమాధానం అతను తన కథ చెప్పాడు ఏంటంటే నాకు జీవితంలో ఏది సాధించలేకపోయాను పెళ్ళాం పిల్లలు ఎవరూ లేరు చిన్నప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇంట్లో అద్దెకుండేవాడిని ఆ ఇద్ అద్దెకుండేటటువంటి ఆ గృహస్థురాలు నా పెళ్ళి నా పరీక్షల సమయంలోనే అమ్మాయికి అనారోగ్యం చేసి ఆ అమ్మాయి అనారోగ్యం నుంచి కాపాడడానికి నా పరీక్షలు చెడగొట్టుకున్నాను తర్వాత ఆ అమ్మాయి నన్ను తమ్ముడులాగా చూసుకుంటానంది కానీ నాకే అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేక జీవితంలో ఏమీ
మీరేదో దిగులుగా ఉన్నారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి విజయుడు అంటున్నారు మరి నాలో అతని పోలికలు కనపడినాయి అంటున్నారు అసలు మీకు వివాహం కాలేదు అంటున్నారు మరి ఆ ముసలి అమ్మాయి ఎవరు అని అడిగాడు ఆ విషయం నన్ను అడగండి ఆ విషయం నన్ను అడగండి అని ఏడుస్తూ అమ్మాయి గదిలో నుంచి బయటకు వెళ్ళాను సరే ఇతను పడుకున్నాడు పడుకుని ఆలోచిస్తున్నాడు అసలు ఏమిటి వీళ్ళు ఎవరు నేనెవరు ఈ రాత్రి పూట ఇంటికి రావడం ఏమిటి ఇలా పడుకోవడం ఏమిటి ఎవరో విజయుడు అన్నతనే పోలికలు నాలో కనిపించడం ఏమిటి ఈ ముసలమ్మ ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఎవరు వీళ్ళ జీవితాలు ఏమిటి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాడు అతనికి కాసేపు నిద్ర పట్టి మధ్యలో మెలకు వచ్చేసరికి బయట ఎవరో ఏడుస్తున్నట్టుగా అతనికి వినిపించింది అర్ధరాత్రి అయ్యింది లేచి బయటకు వెళ్ళాడు ఆ బయట వరండాలో ఈ అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది కూర్చుని ఏడుస్తోంది వర్షం ఇంకా జోరుని కురుస్తోంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరేం అనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తాను ఎందుకు అలా వర్షంలో కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు మీ ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది లోపలికి రండి అని గౌరవంగా పిలిచాడు సరే ఈ అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది మీరేం అనుకోకపోనంటే నేను అడుగుతున్నానండి చెప్పండి ఆ విజయుడు ఎవరు అసలు మీరు ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నారు అని ఆ అమ్మాయిని చాలా అనునయంగా అడిగాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తన కథ చెప్పింది నా పేరు రమ చిన్నప్పుడు మా నాన్న విప్లవ సంఘాల్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కార్యక్రమాల్లోనే వాటిలో ఒక కాలు పోగొట్టుకున్నాడు కుటుంబం పోషించడానికి అని చెప్పి ఆ కాలు పోయినటువంటి ఆయన అడుక్కుంటూ మా అమ్మని నన్ను కూడా పోషించాడు మా అమ్మ దిగులతో చచ్చిపోయింది నాకు ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మా నాన్న నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక అనాథాశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఒక ఉత్తరం మాత్రం చేతికిచ్చాడు మర్నాడు ఎవరో చెప్పారు ఆయన సు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆ విధంగా నేను ఎవరూ లేని దానిలాగా ఆ అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ వచ్చాను నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు అతను నాకు ఏది కావాలంటే అది చేసి పెడుతూ ఉండేవాడు అతని పేరే విజయుడు అయితే వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మవాళ్ళకి ఈ ఇతను నాతో చాలా చనువుగా ఉంటున్నాడని తెలిసి వాళ్ళ అమ్మవారు కోప్పడ్డారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళు కోప్పడ్డారు అతనికి వివాహం వయసు వచ్చాక నన్ను చేసుకుంటానన్నాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మవాళ్ళు కోప్పడి అతనికి ఏదో వివాహం చేయబోయేసరికి అది ఇష్టం లేక అది మానేసేసి అతను సైన్యంలోకి వెళ్ళాడు ఓ రెండు రెండు నెలల తర్వాత నాకు ఉత్తరం రాశాడు మీలో అతని పోలికలు కనపడ్డాయి అతను చెప్పాడు నుదురికి దెబ్బ తగిలింది సైన్యంలోనని మీ నుదుటికి కూడా దెబ్బ ఉంది అందుకని చెప్పి మీరే అనుకున్నాను నేను అని అంది నేను కాదండి మీ వీరు మీరు అనుకునే విజయుడు కాదు తర్వాత ఏమైంది మరి మీరు అనాథాశ్రమంలో నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు అని అడిగితే అమ్మాయి చెప్పింది అనాథాశ్రమంలో నన్ను చూస్తున్నటువంటి ఒక ఆవి చనిపోయింది ఒక పెద్ద మనిషి అక్కడి నుంచి నన్ను బయటకు తీసుకువచ్చాడు నేను బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని ఈ ఊరు తీసుకొచ్చి ఒక హోటల్లో ఉంచాడు ఒకటి రెండు రోజులు అయ్యాక ఆ అతను పారిపోయాడు నాకు సంబంధం లేకుండాను ఈలోగా ఇదిగో ఈ ముసలమ్మాయి కనపడి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది అని చెప్పి ఏడుస్తుంది అంతే అక్కడ ఆపేస్తుంది ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి తాను వాళ్ళు ఒళ్ళమ్ముకుని జీవిస్తున్నాను అన్న విషయం ఎక్కడా చెప్పదు ఇతను కూడా అంతవరకు విని ఆగిపోతాడు అతనికి జాలేస్తుంది ఈ అమ్మాయి మీద అతను అంటాడు మీ కథ వింటుంటే చాలా జాలేస్తోంది నాకు కానీ మీరు అనుకునేటటువంటి విజయుడు నేను కాదు కానీ మీరు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు నేను కూడా ఇన్ని కష్టాలు పడి నేను కూడా ఈ యుద్ధంలోని సైన్యంలో నుంచి బయటకు వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను ఇందా అక్కడి నుంచి మీతో మాట్లాడుతుంటే మీ మీద నాకు సానుభూతి పెరుగుతోంది ఏదో చాలా ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులు అనిపిస్తున్నారు మీకు అభ్యంతరంలో అయితే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు అమ్మాయి చాలా ఆశ్చర్యానందాలకు లోనయ్యింది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా ఆవిడ జీవిస్తున్నటువంటి జీవన విధానం వేరు ఆ మొసల్ది ఆ అమ్మాయితో చేసే వ్యాపారం వేరు ఇప్పుడు తనకి ఎప్పుడో పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక అతని పోలికలు ఉన్న ఈ వ్యక్తి తనని వివాహం చేసుకుంటానంటున్నాడు ఆ మాటల మధ్యలో తెలుస్తుంది అతని పేరు జగన్నాథం ఈ అమ్మాయి పేరు రమ ఒక వారం రోజులలో వచ్చేసి మళ్ళా నేను తీసుకెళ్తాను నేను వివాహం చేసుకుంటాను అనగానే ఆ రమ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళ అమ్మాయి చాలా ఆనందపడి సరే అంటే అలాగే మీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నాకు ఇంతకంటే జీవితంలో ఇంకో భాగ్యం ఏం దొరుకుతుంది అని అతను అన్నాడు అనమాట మీరు మంచం మీద పడుకోండి మీరు ఇలాగ నాకు మంచం ఇచ్చేసి బయట పడుకోవడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది నేను ఇక్కడే స్టూల్ మీద కూర్చుంటాను అని చెప్పి అతను స్టూల్ మీద కూర్చున్నాడు ఆ అమ్మాయి నాకు ఇప్పుడు నిశ్చింతగా ఉందని ఏడుపు మానేసి మంచం మీద పడుకుంది అతన్ని చెయ్యి తీసుకుని తన గుండెల మీద వేసుకుని నాకు ఇప్పుడు నిశ్చింతగా ఉందండి అని అమ్మాయి నిద్రపోయింది ఇతను స్టూల్ మీదే కూర్చునున్నాడు ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలు బయట నుంచి ఆ ముసలమ్మాయి వింటోంది అది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి ఈ రమ నిద్రపోయాక జగన్నాథాన్ని ఆ ముసలిది బయటకు పిలుస్తుంది బాబు ఒకసారి ఇలా వస్తావా అని అతను ఆ చేయి తీసి అమ్మాయి దగ్గర
మీరు బాగా నచ్చినట్టున్నారు అందుకని మూడు వందల కంటే ఎక్కువే ఇస్తారులండి నేను అడగకపోయినా కానీ మీరు ఇష్టం వచ్చిన రోజులు ఉండండి రాత్రికి రెండు వందలు రెండు వందలు మూడు వందలు చొప్పున మాకు ఇవ్వండి తను అడగలేక నన్ను అడగమని చెప్పింది మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోమని అని చెప్పింది ఒక్కసారిగా అతనికి మొత్తం దిమ్మ తిరిగినట్టు అయింది ఇదేమిటి అమ్మ ఎంతో మంచిది అనుకున్నాను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలా చెబుతోంది రాత్రికి రెండు వందలు అంటోంది అని చెప్పి అతను అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకేం అర్థం కావట్లేదు నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను రమ్మని అన్నాడు అనగానే ఒక్కసారిగా వికటంగా నవ్వింది ఆ మొసల్ది ఏంటి బాబు ఆ అమ్మాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావా మాలాంటి వాళ్ళని ఎవరో పెళ్లి చేసుకోకూడదు బాబు అయినా కానీ నీకు చెప్పిందా ఈ కథలన్నీ చిన్నప్పుడు ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడని మిలిటరీలోకి వెళ్ళాడని తనకి దెబ్బ తగిలిందని ఇవన్నీ నీకు చెప్పిందా అంది అంటే అవును చెప్పింది అన్నాడు అందరికీ అదే కథలు చెబుతుంది బాబు అలా చెబితే కనుక ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారని ఆ కథలని నమ్మమాకండి మీరు అని ఆ ముసలి చెప్పింది ఒక్కసారిగా ఇతనికి ప్రపంచం తలకిందులైనట్లు అనిపించింది ఎంతో మంచి అమ్మాయి వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలాంటిదా అనుకుని విసురుగా గదిలోకి వచ్చి తన పెట్టి తీసుకుని ఆ పెట్టిలో ఉన్నటువంటి పర్సు బయటికి తీసి పర్సుని మంచం మీద విసిరి కొట్టి ఇంకా రమ నిద్ర లేవలేదు నిద్రపోతూనే ఉంది ఆ పెట్టి తీసుకుని బయటకు వచ్చేసాడు బయటకు వచ్చేసి వర్షంలో వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించాడు ముసలి వెనకాల నుంచి బాబు బాబు అని పిలుస్తోంది ఏం అవసరం లేదు నువ్వు పిలవ అవసరం లేదు ఆ పర్సు అక్కడ విసిరేసానులే అని మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు వెనకాల ఆ ముసలిది విజయ సూచకంగా వికృతంగా నవ్వుతూ ఉంటుంది తెల్లవారింది ఐదు ఐదున్నర అయింది రమ నిద్ర లేచింది చాలా తృప్తిగా నిద్ర లేచింది తన వివాహం చేసుకునేటటువంటి ఒక వ్యక్తి వ్యక్తి ఉన్నాడు అని లేచేసరికి పక్కన చూస్తే అతను లేడు గబగబ బయటకు వచ్చింది బయటకు వస్తే ఆ ముసలి దాన్ని అడిగింది ఏమయ్యాడు ఆయన ఏమయ్యారు వెళ్ళిపోయారంటే వెళ్ళిపోయారులే నేను చెప్పాను లేదు ఏం చెప్పావు నువ్వు అని అడిగింది కంగారుగా అన్నీ చెప్పాను నువ్వు చెప్పిన మాట్లాని అబద్ధమని నేను చెప్పానులే అంది ముసలి దాన పిచ్చి ముండా దొంగముండా అని ఆ ముసలి దాన్ని కొట్టి లోపలికి వెళ్ళి ఆ పర్సు అక్కడ వేసాడులే చూడు అంది ఆ పర్సు తీసుకుని పిచ్చి దానిలాగా బయటికి పరిగెత్తడం ప్రారంభించింది ఎక్కడికి అతను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తాడని తెలుసు ఇంకా అప్పుడప్పుడు చినుకులు పడుతున్నాయి ఇంకా పూర్తిగా తగ్గలేదు రోడ్లన్నీ కూడా బురద ఆ బురదలోనే పరిగెత్తుతుంది కాళ్ళన్నీ కూడా తడిసిపోతున్నాయి బట్టలు తడిసిపోతున్నాయి ఆ బురదలో పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికి మొహం అంతా కూడా బురద కొట్టేసి ఉంది ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ చెయ్యి పెట్టి అడ్డం పెట్టి ఆపిపోయాడు అది కూడా తొలగించేసుకుని బయటకు వెళ్ళింది ఆ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళింది రైలు కదలపోతుంది బాబుగారు బాబుగారు అంటూ పరిగెత్తుంది ఆ రైలు పెట్టిలో చివరిలో ఎక్కడో ఉన్నాడు ఆ జగన్నాథం చిట్ట చివరి పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను ఇప్పుడు బాబుగారు ఇదిగో మీ పర్సు అంటూ పెట్టిలోకి పర్సు విసిరేసింది రమ జగన్నాథం రమని పోల్చుకోలేకపోయాడు మొదట ఎందుకంటే ఆ దుస్తులన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయినాయి ఈ జుట్టు అంతా కూడా విడిపోయింది అలా ఉంది ఇంతలో రైలు కదిలింది రైలుతో పాటు ఆమె కూడా పరిగెత్తుతూ నేను రమ్మని నేను రమ్మని మళ్ళీ మీరు మీరు ఆయాసంతో ఇంకా ఏమీ మాట్లాడక లేకపోయింది రమ చీర మడతలో కాలు చిక్కుకుంది ఒక్కసారిగా ముందుకు బోర్లా పడింది జగన్నాథం తొందరగా వెళ్ళిపోయి రైలు కిటికీలోంచి ప్లాట్ఫారం మీదకి చూశాడు నేలను కరుచుకుని బురదతో నిండిన బట్టలతో విడిపోయిన శిరోజాలతో బోర్ల పడి ఉన్న దీనమైన స్త్రీమూర్తి వైపు ప్లాట్ఫారం మీద మిగిలిన జనం కంగారుగా రావడం చూశాడు అతని మొహం బాధతో నల్లపడింది రైలు అప్పుడే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి విసిరేసినటువంటి పర్సుని తెరిచి చూశాడు డబ్బులన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి కానీ అందులో తన ఫోటో మాత్రం లేదు అంతే అక్కడితో కథ అయిపోయింది అంటే ఏమైనట్లు ఇతను నిజంగా జగన్నాథమేనా అతను జగన్నాథం కాబట్టే ఈ అమ్మాయితో అలా అన్నాడా లేకపోతే అతను జగన్నాథం అనుకునే ఈ అమ్మాయి అలా ఒప్పుకుందా అందుకనే ఫోటో తన దగ్గర ఉంచుకుందా మరి ఇంతగా ప్రేమించిన అతను ఇప్పుడు తెలిస్తే అమ్మాయి మంచిదని బహుశా తర్వాత స్టేషన్లో ఆగి వెనక రావచ్చు కదా ఇవేమీ కూడా రచయిత చెప్పరు అందుకే చెప్పాను కథలో తిలక్ గారు ఎంత చెబుతారో ఇంకా అంత పాఠకుడి ఊహలకి వదిలేస్తారు ఈ తిలక్ గారు రాసిన కథలన్నిటిలో కూడా నండి ఈ కథ ఈ నల్లజల్ల రోడ్డుతో పాటుగా అత్యద్భుతమైనటువంటి కథను ఈ కథ చదవడానికి ఇలా ఉంటుంది కానీ చెప్పుకోవడానికిను చిట్ట చివరి దృశ్యం చదవగానే ఒక్కసారిగా మనసు కుదిపేసినట్టు అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే రమ అనేటటువంటి పాత్ర మీద ముందు నుంచి కూడా గౌరవమే కొనసాగిస్తారు తిలక్ గారు ఎక్కడ కూడా చెడిపోయింది పతిత ఒళ్ళమ్ముకునేవాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పరు ఈ జగన్నాథానికి కూడా ఈ అమ్మాయి చెడ్డమ్మాయి అన్న విషయం ఆ ముసల్ది చెప్పే వరకు కూడా అతనికి తెలియదు ముసల్ది చెప్పగానే నమ్మేశాడు చివరిలో పరిగెత్తుకొచ్చినటువంటి ఆ అమ్మాయిని చూసి మళ్ళీ అతను తెలుసుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా చెప్పరు రచయిత ఇవన్నీ మన ఊహల్లో ఊహించుకోవాల్సినటువంటి విషయాలన్నమాట అలాగే ఇంది ఈ కథ రాయడంలో చాలా
ఒక రాత్రి చీకటి పైగా అది గుడ్డి దీపం వర్షం ఇలాంటి దాంట్లో కేవలం సంభాషణలు రాస్తే నాటకంలా ఉంటుంది కొన్ని సన్నివేశాలు కల్పించాలి సన్నివేశాలు కల్పించాలంటే పెద్ద సమయము అవడం లేదు పైగా వేరే వేరే ప్రదేశాలు కూడా ఒకటే ప్రదేశం ఆ ఒక్క ప్రదేశంలోనే ఆ కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన సన్నివేశాలు కల్పించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన కథనంతటినీ కూడా వరుసనే చెప్పరు ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి చెబుతూ ఉంటారు అదొక పెద్ద టెక్నిక్ అనమాట కథ చెప్పడంలోనూ అంత అద్భుతంగా రాశారు ఈ కథని అలాగే ఇంకా ఈ కథలో తిలక్ గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన రచన శైలి గురించి చెప్పాలంటే కనుక ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్తాను ఆ రమణి పరిచయం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉన్నది వివిధ ప్ర వివిధ సందర్భాల్లో అన్నది చెబుతూ ఉంటారనమాట లేత నీలం చీరలో ఆమె ఒంటి సొంపులు వంపు సొం ఒంటి సొంపులు పొందికగా అమరి ఉన్నాయి అన్నిటికన్నా ఆమె కళ్ళు ఎక్కువగా అతన్ని ఆకర్షించాయి ఆ కళ్ళలో అపారమైన జాలీ కరుణ స్ఫురిస్తున్నాయి తిలక్ గారు ఆ జాలీ కరుణను మాత్రం వదలరు ఎక్కడున్నా కానీ ఏ స్వర్గలోకంలోనో స్వప్నలోకంలోనో విరిసికున్న ఆ కన్నులు భూమి మీద ప్రవాస జీవితం అనుభవిస్తూ ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఒదురుగా వెతుకుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది జాలిగా మెత్తగా మన గుండెల్ని తాకుతూ పువ్వు లాంటి గొంతుతో పిలుస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి ఆమె కళ్ళు ఇలా రాశారండి అలాగే వాతావరణం గురించి చెప్పేటప్పుడు చలిగాలి చూరును జయ్యమని శబ్దం చేస్తూ కొట్టుకుంటోంది ఇంటి ముందు మడుగులో కప్పలు బెకబెకమని చప్పుడు చేస్తున్నాయి వర్షం చూరు మీద ఉన్న రేకు మీద పడి డబడబా ధ్వని చేస్తోంది అయినా వీటన్నింటినీ మించిన నిశ్శబ్దం అక్కడ చోటు చేసుకుంది ఎందుకంటే ఆ రమ అన్న అమ్మాయి చాలా దిగులుగా ఉంది కాబట్టి ఆ రమ అనేటటువంటి అమ్మాయిని వివిధ సందర్భాల్లో ఎలా ఉన్నది అని వివిధ రకాలుగా ఆయన వర్ణిస్తూ ఇందాకైతేనేమో అలా అంత అంత అందంగా ఉంది అని చెప్పారు అలాగే చిట్ట చివరిలో అమ్మాయి పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి యొక్క దుస్తులన్నీ కూడా ఎలా మట్టి కొట్టుకున్నాయి ఏమిటి అలాంటిదన్నీ కూడా చాలా వివరంగా రాస్తారు మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఇదండి ఊరి చివర ఇల్లు కథ నేను మీకు చెప్పడంలో చాలా వర్ణనలు అలాగే తిలక్ గారు చెప్పినటువంటి ఆ మానసిక స్థితిని వర్ణించేటటువంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా కూడా నేను చెప్పలేకపోయాను కథ తప్పనిసరిగా చదవండి కథ చదివాక మనసు కదలకపోవడం కానీ కథ గురించి మళ్ళీ ఆలోచించలేకపోవడం కానీ అనేది ఉండదు కథ మనల్ని కొన్ని రోజులు వెంటాడుతూ ఉంటుంది అదే కథకుడిగా తిలక్ గారి యొక్క గొప్పతనం అదండి ఊరి చివర ఇల్లు కథ గురించినటువంటి విశేషాలు ఇప్పుడు తిలక గారు వ్రాసినటువంటి మరొక కథ గురించి తెలుసుకుందాం ఊహల ఉయ్యాలవే మనస మాయల దయ్యానివే అన్న రాత్రేయ గారు ఈ మనసు చేసేటటువంటి మాయాజాలం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మనం ఒక సంఘటన చూస్తాం ఏదో ఆలోచిస్తాం ఆ సంఘటనకి వేరే కోణం ఉందన్న విషయం తెలీదు ఆ వేరే కోణం తెలియగానే మళ్ళీ మన ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి అలాగే మనుషుల మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా ఒకసారి ఉన్న అభిప్రాయం మరొక మరొక సంఘటన చూశాక మారిపోతూ ఉండవచ్చు ఇలాగా ఈ మనసు చేసే మాయాజాలాన్నంతటిని ఒక కథలో ఇమిచ్చారు తిలక్ గారు ఆ కథ పేరు పరివర్తన అయితే ఇప్పుడు ఈ కథ వింటే కనుక ఏముంది చాలాసార్లు చదివాం కదా అని అని అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ కథని ఆయన యాభై ఐదు సంవత్సరాల క్రింద వ్రాశారు అన్న దృష్టిలో చూస్తే కనుక ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంత ముందుగా ఆలోచించి ఇంత సెన్సిటివ్ అంటే చాలా సున్నితమైనటువంటి కథని సున్నితమైనటువంటి భావాలని సున్నితమైనటువంటి అంశాన్ని ఎలా స్పృశించారని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఈ కథలో కూడా తిలక్క గారి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆర్ద్రతతో నిండినటువంటి సంఘటనలు ముగింపు అలాగే ఉదాత్తమైనటువంటి పాత్రలు ఆ పాత్రలు మనం చూస్తుంటే కనుక ఈ పాత్ర వెళుతోంది వెళుతోంది పతనమైపోతోంది అనిపిస్తుంది సరిగ్గా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ పాత్రని ఒక మానమత్వం వైపు తీసుకొస్తారు తిలక్ గారు పరివర్తన కథ ఈ కథ అంతా కూడా విశాఖపట్నంలో జరిగింది అనుకోవచ్చు ఆయన వివరంగా చెప్పరు కానీ ఒక సినిమా థియేటర్తో మొదలైంది కథ థియేటర్ అంతా జనంతో నిండి ఉంది ఓ పావు గంట తర్వాత మిలిటరీ దుస్తులతో వచ్చిన శంకరానికి బ్యాటరీ లైట్ వేసి చూపిస్తూ చూపించాడు అతను తడబడుతూ కాళ్ళు తొక్కుకుంటూ చివరిగా చతికిలబడ్డాడు శంకరం ఇలా ప్రారంభమవుతుంది శంకరం అనేటటువంటి మిలిటరీ అతను మిలిటరీ దుస్తులతోనే వచ్చి ఆ సినిమా హాల్లో కూర్చున్నాడు సినిమా చూస్తున్నాడు ఆలస్యంగా వచ్చాడు కాబట్టి కథ సరిగా అర్థం కావట్లేదు ఆ సినిమా కదా పైగా అదేమో హిచ్కాక్ సినిమా పక్కన అనుకోకుండా చేతి మీద వేరే చెయ్యి పడింది ఎవరా అని చీకట్లో చూశాడు ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఇదేంటి అమ్మాయి చేయి పడిందని తను చేయి పక్కకు లాక్కున్నాడు మళ్ళీ ఎందుకో అమ్మాయి తన వైపే చూస్తుందేమో అన్నట్లుగా మరొకసారి తల పక్కకు తిప్పి చూశాడు ఆశ్చర్యపోయాడు అమ్మాయిని చూసి రాజీ అన్నాడు ఆ అమ్మాయి రాజేశ్వరి అంటే 
ఈ శంకరానికి ఎప్పుడో తెలుసు అనమాట బాగున్నావా అని అడిగాడు ఆ రాజేశ్వరి నిట్టూర్పుని మాటల్ని నొక్కి పట్టి శంకరాన్ని నువ్వు బాగున్నావా శంకరం అని అడిగింది అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడో తెలుసు చాలా రోజుల తర్వాత కలుసుకున్నారు అనేటటువంటి భావం మనకు వచ్చేస్తుంది ఈ సంఘటన చదవగానే రాజీ నీతో మాట్లాడాలి కాసేపు అన్నాడు అలాగే శంకరం బయటికి వెళ్దాం రా అంది ఇన్ని రోజులైంది నిన్ను చూసి అన్నాడు బయటకు వచ్చారు ఇద్దరూను కారు దగ్గర నడిచి వెళ్ళింది ఈ కారు నాదే డ్రైవర్ నేను వెళ్ళిపోమని చెప్పానులే తర్వాత వస్తాడు మనం బీచ్కి వెళ్దాం రా అంటుంది ఆ రాత్రి పూట ఇద్దరు బీచ్కి వెళ్ళారు వెన్నెల బీచ్లో కూర్చున్నారు ఈ ఆ రాజేశ్వరిని చూస్తున్నాడు చూస్తూ ఉండగా అతనికి అనిపి అనిపించినటువంటి భావాలు శంకరానికి శంకరం నిటూర్చాడు అదే పట్టుదల అదే వ్యక్తిత్వం అదే స్వతంత్రం ఈ రాజేశ్వరిలో అనుకున్నాడు అతనికి జరిగిపోయిన రోజులన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి రాజేశ్వరి తను గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు బాల్యం నుంచి కొనదేరిన ముక్కుతో పెదవి ఎర్రని వంపులో ఒక పట్టుదల వెడల్పాటి కళ్ళల్లో తెలివైన వెలుతురు వెన్నెల పాలరాతి శిల్పం మీద పడి జారిపోతున్నట్లుగా అనిపించే అవయవ లావణ్యము రాజేశ్వరి అతన్ని స్వప్నంలో స్వగతంలో ఆక్రమించుకుంది అతని బతుక్కి ఒక అర్థాన్ని ఆవేశాన్ని గమ్యాన్ని ఇచ్చింది మరైతే ఏమైంది ఎందుకు ఇలా వీళ్ళు విడివిడిగా ఉన్నారు తర్వాత చెప్తారు కదా చిన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా చాలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సన్నిహితమైనటువంటి కుటుంబమే అందుకని పెద్దలు కూడా అడ్డు చెప్పలేదు ఇద్దరు కూడా వేరే వేరే ఊళ్ళలో చదువుకుంటే ఉండేవాళ్ళు డిగ్రీ ఆ చదువుకున్న రోజుల్లో సెలవులకు వచ్చినప్పుడు కూడా గంటల తరబడి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళ స్నేహం పెరిగింది వాళ్ళ కుటుంబాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు అనుకున్నారు ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసి రాగానే ఒకసారి ఈ రాజేశ్వరి శంకరాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి శంకరం నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంది శంకరం చాలా ఆనందించాడు కానీ అప్పుడు చెప్పింది శంకరం నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేను నారాయణరావుని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని ఒక్కసారిగా శంకరానికి భూమి తలకిందులైనట్టు అనిపించింది ఎందుకు ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు మన ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం కదా అంటే లేదు మనం వాస్తవం ఆలోచించాలి ఆ నారాయణరావుకి మంచి ఉద్యోగం ఉంది అతనికి మంచి పలుకుబడి ఉంది నువ్వు జీవితంలో స్థిరపడాలంటే కనుక చాలా సమయం పడుతుంది వాస్తవంగా ఆలోచించడం నేర్చుకో అందుకని నేను నారాయణరావుని వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది రాజేశ్వరి ఇదంతా గతంలో జరిగింది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆ అమ్మాయికి సర్ది చెప్పబోయారు చూడు చిన్నప్పటి నుంచి మీరిద్దరు ఇష్టపడుతున్నారు శంకరాన్ని ఇలా వదిలేయడం ఇష్టం లేదు అని కానీ ఆ అమ్మాయి ససేమ్రా నేను ఆ నారాయణరావుని వివాహం చేసుకుంటాను నాకు సంఘంలో ఒక పరపతి హోదా ఆస్తి ఇలాంటివి కావాలి అని మొహమాట లేకుండా చెప్పింది శంకరం ఇంకా ఆ మాటలు భరించలేక అక్కడి నుంచి ఇల్లు వదిలేసేసి అతను మిలిటరీలో చేరాడు ఇంకో విషయం మనం గమనించాలి ఏంటంటే తిలక్ గారు ఇందాక కథలో కూడా ఒక మిలిటరీ పాత్రను చెప్పారు సైన్యంలోకి వెళ్ళానని ఇందులో కూడా సైన్యంలోకి వెళ్ళినట్టు చెప్తారు తిలక్ గారు ఏమిటంటే ఆయన జీవితంలో రెండు యుద్ధాలను చూశారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని అలాగే ఇండో చైనా యుద్ధాన్ని పైగా ఆ రోజుల్లో యువకులు చాలామంది ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ కష్టాలు వచ్చినా కానీ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సైన్యంలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పటిలాగా ఆత్మహత్యలు ఇలాంటి ఎక్కువ ఉండే కాదు అందుకని ఆయన పాత్రలు కూడా సైన్యంలోకి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటాయి ఆయన కవితల్లో కూడా సైనికుల గురించి ఎక్కువగా రాశారు మళ్ళీ మన కథలోకి వద్దాం ఆ విధంగా అతను మిలిటరీలోకి వెళ్ళాడు ఇదిగో ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు కలుసుకున్నారు మళ్ళీ అనుకోకుండా సినిమా హాల్లో వాళ్ళ సంభాషణ ఎలా కొనసాగిందంటే నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావా రాజీ అన్నాడు నన్ను చూస్తే తెలియటం లేదా నాకేంటి నువ్వు శుభ్రంగా ఉన్నాను మా ఆయన నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటారు నువ్వెలా ఉన్నావు అని అడిగింది నేను వివాహం చేసుకోలేదు నువ్వు వద్దని నాకు మళ్ళీ నాకు వివాహం చేసుకోవాలనిపించలేదు ఇలాగే ఉండిపోయాను నేను మిలిటరీలో ఉన్నాను ఇంకా మిలిటరీ డ్రెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి చెప్పాడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవా శంకరం అని అడిగింది ఊహు అన్నాడు అతను ఎవరి మీద నీ కోపం శంకరం వెర్రియాడు కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జీవితం మారిపోతుంది నీకు ఒక గమ్యం ఏర్పడుతుంది నా మాట వినవా అంది లేదు రాజీ నువ్వు వద్దని నాకు నాకు మళ్ళీ ఎవరిని వివాహం చేసుకోబుద్ధి అవ్వటం లేదు అన్నారు కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు ఆ బీచ్ నుంచి బయలుదేరి అతను ఉండేటటువంటి హోటల్కి వెళ్ళారు ఒకసారి నా రూమ్కి వస్తావా అని అడిగాడు సరే పదా అంది కార్ ఆపి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళారు రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఆ రూమ్ మీద ఆ రూమ్లో టేబుల్ మీద ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంది అందులో రాజీ ఫోటో ఉంది ఏమిటి శంకరం ఈ ఫోటో ఇంకా నీ దగ్గరే ఉంచుకున్నావా అని అడిగింది అవును రాజీ నువ్వు వద్దన్నావు కానీ నిన్ను మర్చిపోలేను కదా ఈ ఫోటో ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నాడు సరే ఇద్దరు కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు నీ శంకరం నీ మిలిటరీ డ్రెస్లో ఉన్న ఫోటో ఉంటే ఒకటి ఇవ్వా నేను తీసుకెళ్తాను అని అడిగింది రాజీ అతను ఆ ఫోటో ఒకటి తీసి ఇచ్చాడు ఈ అమ్మాయి కొంచెం చనువుగా మాట్లాడడం పాత పరిస్థితులు చిన్నప్పటి స్నేహం అంతా గుర్తొచ్చి రాజీ న
నేను వెళ్ళొస్తానని చెప్పి విసురుగా వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాక భర్త లేడు ఇంట్లో ఐదేళ్ల పిల్లడు ఉన్నాడు ఆయా చూసుకుంటోంది ఆయా పిల్లడు బాగున్నాడా అని అడిగింది పిల్లడు భోజనం పెట్టాను అమ్మ నిద్రపోయారు అని చెప్పి ఆయా చెప్పింది అయ్యగారు ఎప్పుడు వస్తున్నారంటే ఒక వారం రోజుల వరకు రానని చెప్పారు అయ్యగారు అని చెప్పి ఆయా చెప్పింది మనకేమర్థమవుతుందంటే రాజేశ్వరి భర్త లేడు ఒక ఐదేళ్ల పిల్లడు ఆయా మాత్రం ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ రాత్రి పడుకున్నాక రాజేశ్వరి ఆలోచించడం ప్రారంభించింది ఏమైంది శంకరానికి ఎందుకు ఇలా అడిగాడు నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను వివాహమై సుఖంగా ఉంటున్నాను మోసం చేసి నేను శంకరం అడిగినట్టుగా ఒక రాత్రి అతనితో ఉండడం సాధ్యమవుతుందా ఎంత పొరపాటు ఇలా చేయకూడదు కదా అనుకునగానే మరొక ఆలోచన వచ్చింది అవును నా భర్త నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా భర్త నన్ను గౌరవిస్తున్నాడు నా భర్తతో నేను ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా కాపురం చేస్తున్నాను అలాంటి భర్తను మోసం చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను మరి వివాహం కాకముందు అంతకంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించాడు కదా శంకరం నేనంటే పిచ్చివాడైపోయాడు కదా నా కోసం వివాహం చేసుకోకుండా ఉన్నాడు కదా ఒక్కసారి అతని కోరిక తీరిస్తే ఏమవుతుంది అని కూడా తనే అనుకుంది అనుకుని చివరికి ఎలాగైతే ఆ మర్నాడు శంకరాన్ని రమ్మనడానికి నిశ్చయించుకుని ఒక ఉత్తరం రాసింది శంకరం నీ కోరిక తీర్చడానికి నేను నిర్ణయించుకున్నాను నువ్వు రా రేపు రాత్రి మా ఇంటికి అని డ్రైవర్ తోటి ఆ ఉత్తరం శంకరానికి పంపించింది మర్నాడు సాయంకాలం అయ్యింది శంకరం మామూలు దుస్తుల్లో ఆ ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చాక ఇల్లంతా చూశాడు చాలా బాగుంది రాజేశ్వరి ఇల్లు అద్భుతంగా ఉంది అన్నాడు అవును మా వారి యొక్క టేస్టు ఆయన అంతా చక్కగా ఇలా కట్టించుకున్నారు అని చెప్పింది అమ్మ ఇది మా పెళ్లి ఫోటో ఇదిగో మేము హనుమూన్ కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా అప్పుడు తెచ్చినవే కాశ్మీర్ నుంచి కాశ్మీర్ ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా మా ఆయనకి జనరల్ మేనేజర్గా ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు మాకు పూలదండ వేశారు ఇది మా బాబుది ఏడాది పిల్లవాడిది ఎన్లార్జ్ చేయించామని ఇంట్లో అన్నీ కూడా చూపించి చెబుతోంది రాజేశ్వరి మరి నీకు పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగాడు అవును మరి పెళ్ళైతే పిల్లలు పుట్టరనుకున్నావా నాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు అని చెప్పి పక్క గదిలోకి వెళ్ళింది ఆ బాబు అమ్మ ఎవరు డాడీ వచ్చారా అని అడిగాడు లేదు బాబు అంకుల్ వచ్చారు నువ్వు పడుకో అని చెప్పి అతనికి సర్ది చెప్పి సరే శంకరం నువ్వు భోజనం చేద్దాం రా అని చెప్పి మా బెడ్రూమ్ కూడా చూపిస్తాను రా అని బెడ్రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది ఆ బెడ్రూమ్ అంతా చూశాడు చాలా చక్కగా సర్ది ఉంది కానీ అక్కడ చూడగానే అతనికి నారాయణరావు రాజేశ్వరి ఇద్దరూ కనిపించారు అతని ఊహల్లోను ఆ మంచము బెడ్రూము చూడగానే సరే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చారు పూల తోటలు కూడా బాగున్నాయి పూల చెట్లు బాగా పెట్టావే అన్నాడు అదంతా కూడా మా వారు పెట్టిందేను అని అంది అక్కడి నుంచి భోజనం చేసేటప్పుడు ఇదేంటి భోజనంలో ఇంగు వేశావు అన్నాడు అవును మా వారికి ఇంగు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకనే ఇంగువ తింటున్నా నేను ఆయన కోసం అంది ఇక్కడి నుంచి ఏం జరిగింది ఈ శంకరం రెండో రోజు సాయంకాలం రాజేశ్వరి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆమె ప్రతి సంభాషణలోనూ భర్త ప్రస్తావన వస్తోంది భర్త తనని ఎంతగా ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడో చెబుతోంది అలాగే ఇంట్లో ప్రతి గుర్తు కూడా భర్తతోనే ముడిపడి ఉంది కొడుకు కొడుకుని చూసినప్పుడు కూడా భర్త గురించే చెప్పింది ఇవన్నీ కూడా అతను గమనిస్తున్నాడు ఉన్నట్టుండి అతని భావాలు మారిపోయినాయి మారిపోయి కొంచెం విచారంగా ఉన్నాడు భోజనం చేస్తుంటే ఏంటి శంకరం గ్లూమీగా ఉన్నావు అని ఏమీ లేదు నిన్ను ఈ ఇంటిని ఇవన్నీ చూడడం కూడా నాకు గొప్ప అనుభవంగా ఉంది అని అన్నాడు ఇంకా అమ్మాయి భర్తతో కలిసి క్లబ్కి వెళ్ళడం భర్తతో కలిసి స్నేహితురాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చెబుతోంది భోజనం అయ్యింది సరే శంకరం నువ్వు బెడ్రూమ్లో వేచి చూస్తూ ఉండు నేను వస్తాను అని చెప్పి నేను ఇవన్నీ సరిదో వస్తానని చెప్పింది అని అతన్ని బెడ్రూమ్లోకి పంపించింది ఈ అమ్మాయి రాజేశ్వరి అవన్నీ సర్దుకుంది చక్కగా దుస్తులు అవి అమర్చుకుని బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిద్ది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతను లేడు తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను కథలో ఉన్నది యథాతథంగా చదువుతాను ఆశ్చర్యంతో ఆలోచనతో వరండాలో నిలబడిపోయింది గేటు కాపలా మనిషి తన వైపే రావడం చూసింది వాడు సెల్యూట్ కొట్టి దొరగారు వెళ్ళిపోయారు మేం సాబ్ మీకు ఈ కవర్ ఇమ్మన్నారు అని లేత నీలం రంగు కవర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆ కవర్ తనదే డ్రాయింగ్ రూమ్లో టేబుల్ మీద లెటర్ ప్యాడ్ కవర్లో ఉన్నాయి ఆతృత కవర్ విప్పి చదివింది రాజేశ్వరి రాజీ నన్ను క్షమించు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నిన్ను కోరిన కోరిక ఎంత అసమంజసమో అవివేకమో తెలుసుకున్నాను నా మీద జాలి వల్ల నువ్వు ఒప్పుకున్నావు అయినా నేనొక పవిత్ర దేవాలయాన్ని ఆ దేవాలయంలోని దేవతని చూసి చూసి అపవిత్రం చేయలేను పదేళ్ల క్రితం రాజేశ్వరి కాదు నువ్వు నువ్వు నీ భర్త నీ కొడుకు నీ ఇల్లు ఇవన్నీ పెనవేసిపోయిన ఒక స్త్రీమూర్తివి నీ అణు అణువు నీ భర్తకి అంకితం అయ్యింది మిమ్మల్ని ఇద్దరిని విడదీసి చూడలేను ఎవరూ చూడలేరు చూడకూడదు కూడా నిన్ను విడిగా ప్రత్యేకంగా నేను పొందడానికి నీ దగ్గర ఏమీ లేదు రాజీ నిర్మలమైన ఒక సరస్సుని కెలికి వేసేటంత కుసంస్కారిని కాదు నేను ఈ చర్య గనుక జరిగి ఉంటే ఎంత మానసిక విషాదానికి కల్లోలానికి దారితీస్తుందో ఊహించగలిగాను దాంపత్య జీవితం ఒక వ్యక్తిని ఇంత 
తరచూ కథలు చదివేవాళ్ళు ఇలాంటి కథలు చాలా చదివాం కదా అనుకోవచ్చు ముందు చెప్పినట్టుగానే యాభై ఐదు సంవత్సరాల కిందట తిలక్గా రాసినటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి కథ చివరి వరకు వెళుతుంది ఈ పాత్ర తప్పు చేస్తుందేమో పాత్ర తప్పు చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి మంచితనం కోణాన్ని ఆ ఆర్ద్రతని ఆ మనిషితనాన్ని బయటికి తీసుకొస్తారు తిలక్ గారు ఇది పరివర్తన అనేటటువంటి కథ ఇంకా చెప్పాను కదా ఒక ముప్పై కథలు రాశారని దొంగ నవ్వు దేవుణ్ణి చూసిన మనిషి అద్భుతమైనటువంటి కథలు రాశారు తిలక్ గారు ఈ కథల్లో కూడా ఏమిటంటే ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే అంతర్లీనంగా ఎక్కడ చదివినా ఎక్కడ చూసినా కానీ కవిత్వం జాలువారుతూ ఉంటుంది ఆయన వర్ణనలలో కానీ పాత్ర చిత్రణలో కానీ వాటిల్లోనూ కానీ ఈ ఊరి చివర ఇల్లు అలాగే నల్లజర్ల రోడ్డు ఇలాంటి కథలు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి కథలు కొన్ని చెప్పండి భారత భారతీయ భాషలు అన్నింటిలోనంటే తప్పనిసరిగా ఆ రెండింటికే స్థానం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు మిగతా కథలు కూడా ఏమి తీసిపోయినవి కాదు ఈ విధంగా కవిగా కథకుడిగా ఉత్తమ సాహితీవేత్తగా తెలుగు సాహితీ ప్రపంచంలో తిలక్ గారి స్థానం ప్రత్యేకమైనది కాలం చెరపలేనిది